favela, lembram da novela das gratificações na companhia Águas de Joinville? Pois é, agora tem um novo capítulo. Kelly Borges acompanha tudo e traz detalhes para a gente, porque agora a companhia decidiu suspender a gratificação e bota a gratificação nisso. É din, -din viu? Traz detalhes para a gente, Kelly Borges. Bom dia. Oi, Márcia, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, o Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville revol... resolveu, perdão, voltar atrás. Eles tinham ali sugerido né, que acontecesse essa gratificação aí, era um bônus, na verdade, que chamou muita atenção aqui dos moradores da cidade, principalmente porque ficaram indignados, porque esses diretores poderiam ganhar até 200 mil reais. Márcia, o que aconteceu é que eles fizeram essa reunião na quinta-feira, foi uma reunião extraordinária, o próprio Conselho de Administração, então eles decidiram que não vão mais acontecer aí a criação dessa gratificação, esse extra para todos todos os funcionários, principalmente envolvendo um bônus extras para os diretores. Mas a situação é a seguinte, para a gente recapitular essa história, tudo começou porque já é normal em muitas empresas acontecer a participação de lucros, que é o PPR. Então, por exemplo, se atinge 100% da meta, os funcionários ganham um salário, mais um salário de bonificação, que seria por essa participação dos lucros. Além do salário normal, mais um, certo? Depois, se elevasse um primeiro nível ali de elevação acima desse 100% da meta, esses funcionários podem ganhar até um salário e meio. Se chegam ao nível 2, que seria um segundo nível de elevação, dois salários a mais para esses funcionários. No caso, essa polêmica toda veio porque os diretores seria, além de ganhar o PPR, mais um bônus extra. Então, por exemplo, se o diretor ele conseguisse atingir aí, né, a empresa toda e tesse o nível 2 de participação dos lucros, ele ganharia automaticamente dois salários. Além disso, ele ainda tinha um bônus extra, que era de duas vezes esse PPR. Por exemplo, então, o diretor-presidente da Companhia Águas de Joinville, que hoje ganha R$ 33.300, um pouco mais do que isso, reais, ele passaria a ganhar com o PPR mais de R$ 66 mil e ainda somando mais duas vezes isso, chegaria a quase R$ 200 mil. Reais. Diante dessa situação, então, né, porque veio uma polêmica, essa denúncia foi feita pelo portal ND+, a repórter Juliane Guerreiro, que escreveu essa reportagem, causou uma repercussão muito grande. A comunidade não se falava em outra coisa e, portanto, então, eles foram pressionados de certa forma, fizeram essa reunião ontem e decidiram voltar atrás na criação dessa gratificação, dizendo que eles conversaram com a comunidade, com os funcionários e entenderam que não é o melhor momento para que isso aconteça. Lembrando que em março foi o próprio Conselho de Administração que havia aprovado essa criação e, além disso, também depois teria uma segunda aprovação da Prefeitura de Joinville, porque é a única associação acionista hoje da empresa. Diante dessa situação toda, né, Márcia, a Câmara de Vereadores quis saber explicações, eles convocaram tanto integrantes do Conselho de Administração quanto os diretores também da Águas de Joinville para poder dar explicações na Câmara Municipal. Apesar de que agora eles voltaram atrás, isso está mantido e essa reunião está marcada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 6. Eu volto com você aí no estúdio.